దివ్య పదార విందాలకి హృదయపూర్వక వందనంలో తానే ఏది పలికించాలో పలికించమని ప్రార్థన స్వామి కళాశాలలో చేరిన తర్వాత అనేక సేవా కార్యక్రమాల్లో కూడా అవకాశం అనుగ్రహించారు ఒకసారి అప్పుడు కింగ్డమ్ ఆఫ్ మదర్స్ సాయి అని ఆడపిల్లల యొక్క అంటే ఎక్స్ స్టూడెంట్స్ అనంతపూర్ కాలేజ్ పిల్లల ఆర్గనైజేషన్ ఉండేది వాళ్ళు ఒక పది రోజులు ఉప్పరపల్లి అనే విలేజ్లో సేవా కార్యక్రమం తీసుకోవడం జరిగింది అక్కడ ఆ విలేజ్కి అవసరమైనటువంటి డ్రైనేజ్ ఛానల్స్ ఇంకే ఏ చిన్న చిన్న సేవలు అంతేకాకుండా ఆ గ్రామంలో ఉండే వనితులని మిగిలిన వాళ్ళని అందరినీ పిలిచి కొంచెం భజన పెట్టించడం అక్కడ చిన్న చిన్న పిల్లలు అది పిల్లలకి సెలవులు దినాలు సమ్మర్ అవడంతో వాళ్ళందరినీ పిలిచి వాళ్ళకి చెప్పినట్టు చేస్తారా అనే ఒక డ్రామా నేర్పించి ప్రోగ్రాం అంటే సేవా కార్యక్రమం చివరి రోజు వాళ్ళ చేతే వాళ్ళ విలేజెస్ ముందు ఆ డ్రామా వేయించాలని అప్పుడు వాళ్ళలో ఉండేటువంటి మార్పు ఆనందం చాలా ఉత్తమంగా ఉంటుందని భావించి ఇలా ప్లాన్ చేశారు అదే టైంలో అనంతపురంలో కూడా జనరల్ హాస్పిటల్లో క్లీనింగ్ ఇతర సేవలు కూడా వాళ్ళు రెండు కూడా తీసుకున్నారు ఆ టైంలో మేము ఆ పిల్లలకి ఆ డ్రామా నేర్పిస్తున్నాము నేను కూడా వాళ్ళతో పాటు పనిచేస్తున్నాను ఒకరోజు అది సేవా కార్యక్రమంలో ఏడవ దిన అయి ఉంటుంది మీరు భజన పెట్టాలనుకున్నాం వాళ్ళందరికీ చాలా పెద్ద అంటే అందరూ కూటమి జరిగే ఒకే చోట ఉండే పెద్ద స్థలం ఎక్కడుంది అంటే వాళ్ళు ఒక టెంపుల్ చూపించారు ఆ టెంపుల్లో ఎలక్ట్రిసిటీ కనెక్షన్ లేదు మాకు మైక్ పెట్టాలంటే అవకాశం లేదు మరి మీరు ఇక్కడ ఫంక్షన్ చేసుకుంటే మీరు ఎలా తీసుకుంటారు ఎలక్ట్రికల్ కనెక్షన్ అని అడిగితే వాళ్ళు ఆ టెంపుల్ పక్కనే ఒక ఎలక్ట్రికల్ పోల్ ఉంది చెప్పారు మేము అక్కడి నుంచి వాయిస్ లాగేసి కనెక్షన్ తీసేసుకుంటాం అన్నారు నేను కాలేజ్లో ఫిజిక్స్ టీచర్ని అడిగాను పిల్లలు ఇలా అంటున్నారు దీని యొక్క ఫలితం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆవిడి ఇది చాలా డేంజరస్ డైరెక్ట్గా వైర్స్ అలా పుల్ చేయడం రెండవది ఇది ఇల్లీగల్ అన్నారు నేను అనుకున్నాను డేంజరస్ అయితే కొంత రిస్క్ తీసుకున్న ఇల్లీగల్ అవుట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇది నేను చేయను అనుకున్నాను అనుకుని నెక్స్ట్ డే మేము వెళ్ళినప్పుడు విలేజ్ హెడ్ నుంచి కొన్ని ఎక్స్ట్రా వైర్స్ అంతా తీసుకుని టెంపుల్ పక్కన ఉండే వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు వాళ్ళ ఇంటి నుంచి కనెక్షన్కి వెనక్క వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు అందుకని ఆ వాయిస్ అన్ని కనెక్ట్ చేయడం ఈ పనిలో పిల్లలు చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నారు వాళ్ళే ఎక్కి ఇలాగి అంతా చేస్తున్నారు సూపర్విజన్కి నేను ముందు వెనక వెళ్తూ నడుస్తూ తొందర తొందరగా వెళ్తుంటే ఒక చిన్న పిల్లవాడు ఒక ఏడు సంవత్సరాలు ఎనిమిది సంవత్సరాల పిల్లవాడు ఉంటాడు వాడు అక్క నువ్వెందుకు తీసుకోకూడదు పోల్ నుంచి అక్క నువ్వెందుకు పోల్ నుంచి తీసుకోకూడదు అంటూ వెనకాల పరిగెడుతున్నాడు నేను ఒకసారి ఆన్ వాడికి జవాబు ఇచ్చాను అది తప్పు బాబు అలా మనం పోల్ నుంచి తీసుకోకూడదు అని అయినా వాడికి తృప్తి కాలేదు మళ్ళీ అదే ప్రశ్న నా వెనక విడవకుండా పరిగెడుతున్నాడు నేను ఎటు వెళ్తే అటే వెళ్తున్నాడు వెనక వస్తున్నాడు అప్పుడు సడన్గా ఆ బాబు ఆగాడు నాకు తెలుసు మీరు ఎందుకు తీసుకోవటం లేదు మీరు చెప్పినట్టు చేస్తారు కదా అన్నాడు ఈసారి నేను ఆగిపోవాల్సి వచ్చింది నాకే ఆశ్చర్యం వేసింది ఎంత చిన్న బాబు ఎంత డీప్ అనాలిసిస్ వాడు డ్రామా నేర్చుకుంటున్నాడు మేము చేసిన పని చెప్పినట్టు చేస్తున్నారా అనేది ఎలాగ గుర్తించాడు అప్పుడు నాకు అర్థమైంది వాల్యూస్ ఆర్ నాట్ టాట్ బట్ దే ఆర్ కాట్ అంటే విలువలు అనేది మనం బోధించడం కాదు అది గ్రహించడం అనే విధంగా జరుగుతుంది ఒకరు ఆచరించినప్పుడు అది గ్రహించడం అనేది స్పష్టంగా జరుగుతుంది మనం బోధించినప్పుడు కాకుండా అనేది నాకు అవగాహన అయింది ఆ రోజు ఇంకొక విషయం స్వామి సేవల్లోనూ అది స్వామి డైరెక్ట్గా మాకు ఒక నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ అనుకుంటాను మా ముందే చెప్పారు మీకందరికీ సేవ 
కార్యక్రమం ఇస్తాను సమ్మర్ హాలిడేస్లోను అని చెప్పి మేము ఎదురు చూస్తున్నాము ఆ దివ్య అవకాశం కోసము అప్పుడు మాకు వరుసగా పది రోజులు రోజు ఒక్కొక్క విలేజ్కి పంపించేవారు మమ్మల్ని బస్సుల్లో పంపించేవారు ఆడపిల్లలందరినీ విలేజ్ లోపల పంపించేవారు మగపిల్లలందరికీ విలేజ్ బయట ఏదో వాళ్ళకి హార్డ్ డిగ్గింగ్ అలాంటివి పెద్ద సేవలు ఇచ్చేవారు మేమేమో విలేజ్లో విలేజ్ శుభ్రం చేయడం తర్వాత ఆ డాక్టర్స్ విలేజ్లో ప్రతి ఒక్క ఇంటికి ఇంటికి వెళ్ళి ఎవరికి ఏ అనారోగ్యం ఉన్నా చూసేవారు మేము ఆ డాక్టర్స్తో పాటు సాయి ప్రోటీన్ లాంటివన్నీ చేసి తీసుకుని వెళ్ళి వాళ్ళకి అది ఇచ్చి ఏ విధంగా వాళ్ళు ఇలాంటి సులభమైన ఆహారాన్ని తక్కువ ధరలో చేసుకోగలరు వివరించడం తర్వాత విలేజ్లో ఉండే స్త్రీలందరినీ ఒక చోట సమావేశపరిచి వాళ్ళకి కొన్ని ఆడియో క్లిప్స్ తర్వాత కొన్ని స్లైడ్స్ చూపిస్తూ ఏ విధంగా ప్రెగ్నెంట్ స్టీ స్త్రీలు జాగ్రత్త పడాలని ఇంకా చిన్న పిల్లల్ని ఏ విధంగా తీసుకోవాలని ఒక ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ టీచర్స్ చేసేవారు నేనేమో చిన్న చిన్న పిల్లల్ని అందరినీ చేర్చి వాళ్ళకి ఆ విలేజ్ యొక్క స్టేటస్ బట్టి కొద్దిమంది కొన్ని విలేజెస్లో అయితే కనుక స్కూల్ కూడా వెళ్ళని పిల్లలు అయితే వాళ్ళు ఏమీ గ్రహించే స్థితి ఉండేది కాదు వాళ్ళకి భజనలు కథలు మాత్రమే చెప్పగలిగేవాళ్ళం కొన్ని విలేజెస్లో అయితే కనుక రోల్ ప్లే అట్లాంటివి కూడా ఇంకా ఇతర తర్వాత స్పిరిచువల్ గేమ్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా నేర్పుతూ వాళ్ళని రోజంతా ఆధ్యాత్మికంగా విషయాల్లో వాళ్ళని ఓరియంట్ చేసి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేసి మీరు ఏ విధంగా భజనలు అది చేసుకోవాలి భగవంతుడికి ఎలా ప్రార్థించాలి అంతా చెప్పేవాళ్ళం కొన్ని విలేజెస్లో రూల్ ప్లేస్లో ఎప్పుడైతే కనుక చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉండేది ఆ యొక్క వాళ్ళలో ఉండే మార్పు అది ముఖ్యంగా బుక్కపడిన విలేజ్కి వెళ్ళినప్పుడైతే కనుక ఆ పిల్లలకి చాలా ఇష్టం అయిపోయి ఇంకొక డ్రామా మేడం ఇంకొక డ్రామా మేడం అనేవారు మేము చెప్పినట్టు చేస్తారా అనే డ్రామా చెప్తుంటే ఒక బాబుకి నువ్వు కృష్ణ నువ్వు వీళ్ళ తల్లి తండ్రి గురువు ఇట్లా అంత రోల్స్ ఇచ్చి చేస్తే వాడు ఎవరైతే కనుక ఆ కృష్ణ రోల్లో ఉన్నాడో వాడు నేను అబద్ధం చెప్పను అని చెప్పాలి వాడు అది చెప్తూ ఉంటే మిగిలిన పిల్లలందరూ వీడు పచ్చ అబద్ధం చెప్తాడు మేడం అంటే ఆ పిల్లాడు మొహం చూడాలి అక్కడ తెలియకుండానే వాళ్ళలో ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వచ్చింది వాళ్ళలో ఒక గుర్తింపు వచ్చింది నేను చేసేది ఏంటి తప్ప చెడ్డ అని వాళ్ళ వాళ్ళ ఆనందం మేమందరితో పా వాళ్ళతో పాటు ఉంటే ఆ విధంగా ఆనందంగా వాడు విలువలు నేర్చుకున్నారు అంతేకాకుండా మొట్టమొదట మమ్మల్ని స్వామి పంపించిన విలేజీ అవగుండపాలెం అది చాలా ఒక డీప్ ఫారెస్ట్ ఏరియాలో ఉంటుంది అదంతా కూడా డ్రై డెసిడ్యూస్ ఫారెస్ట్ నేను బాటనీ టీచర్ అవడంతో కొంచెం ఆ మొక్కల్ని ఆ విజిటేషన్ని ఆటోమేటిక్గా తెలియకుండానే అదృష్టి అటుపోయింది అవి చిన్న చిన్న షబ్స్ చిన్న ట్రీస్ ఎక్కువ ముళ్ళ మొక్కలు ఎక్కడా కూడా అంతా ఎండిపోయి చాలా కొద్దిగా ఆకులు అంతా ఒక డ్రై ఏరియా అది అక్కడ బస్సులు అది వెళ్ళడం కూడా చాలా కష్టం అలాగే మేము ఎక్కువ టైం పట్టింది మధ్య మధ్యలో మమ్మల్ని గైడ్ చేయడానికి ఒక ఆయన దిగి ఈ బస్సు ఎటు వెళ్ళాలి అని కూడా చూపించడం ఆ విధంగా బస్సులు చేరినాయి లాస్ట్ డే కూడా భగవాన్ బాబా మాతోటి అదే విలేజ్కి వచ్చారు అది గ్యాప్ ఆఫ్ టెన్ డేస్ ఆ టెన్ డేస్ టైంతో లాస్ట్ డే స్వామి అది చాలా ఆనందంగా జరిగింది మాకు స్వామి కారులో ఉండి కారుని ఆ హ్యాంకి ఇలా ఊపుతూ ఉంటే మేమందరం బస్సులో ముఖ్యంగా కర్వ్ వచ్చిన అంత స్వామి దర్శనం ఆనందం స్వామితో వెళ్ళుతున్న ఆనందం అలా అంత ఉండేది అంతేకాకుండా నా అంతకంటే పెద్ద ఆశ్చర్య ఆనందకరమైన విషయం ఏంటంటే ప్రతి చుట్టూ చిన్న చిన్న కొత్త ఆకులు లేతాకులు పూలు అంతకుముందు చూసినటువంటి వెజిటేషన్కి ఈ ఈ యొక్క స్థితి వెజిటేషన్కి టోటలీ డిఫరెంట్ పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంది ఆ ప్రతి ముక్క ప్రతి చుట్టూ భగవంతుని రాక కోసం ఆనందపడుతూ ఎదురు చూస్తూ ఉందా అనేది స్పష్టంగా అర్థమవుతూ ఉంది ప్రకృతి అంతా పులికించినట్లు తెలుస్తూ ఉంది ఎక్కడో సినిమాల్లో చూశాను సడన్గా పూలు విచ్చటం ఆకులు ఓపెన్ అవ్వడం ఇదంతా కానీ ప్రత్యక్షంగా ఆ రోజు నాకు అనుభూతి స్వామితో పాటు ఆ పది దినాల తర్వాత అదే ప్లేస్కి వెళ్ళడం అక్కడ స్వామి రామకథ పాడించారు పిల్లల చేత తర్వాత వాళ్ళకి చాలా ఆనందం ఇచ్చారు 
గంజీ సెంటర్స్ కూడా వాళ్ళు చాలా బీదు వాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళకి పూర్తి వ్యవసాయం పైన ఆధారపడతారు వర్షాలు లేకపోతే ఇంకొక ఆధారం లేదు అందుకని వాళ్ళకి తగిన ఏర్పాట్లు చేసి వాళ్ళకి ఆనందించారు రోజు సేవ అయిన తర్వాత మాకు పెద్ద పెద్ద మామిడి పండ్లు ఇస్తూ ఏం చేశారు ఏంటి సేవ చేశారు అంత వివరంగా అడిగేవారు ఆ స్వామి ఆనందం ఎలా ఉండేదంటే బస్సులో ఎక్కడ నుంచోడానికి కూడా స్థలం లేనంత పెద్ద ఎక్కేసి పూర్తి భజన ఒక్క క్షణం కూడా ఆపకుండా ఆ దైవ ప్రేమ దైవ అనుగ్రహం అనేది అది ప్రవహిస్తుందా అనిపించే భావన ఉండేది ఎక్కడా మేము ప్రయాణపడలేక ఏమీ ఉండేది కాదు ఇంకా సేవల్లో అయితే కనుక ఒక విలేజ్లో పిల్లలు ఊడుస్తూ ఉన్నారు ఆ విలేజ్ ఇంటి ముందు వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు కోప్పడం మొదలుపెట్టారు ఇక్కడ మీరేం ఊడ్చక్కర్లేదు ఇక్కడ అంత రోడ్లు అంత గతుకులు గతుకులు ఉంది ఇంతంత గుంటలు ఉన్నాయి మీరు సర్చ్ చేస్తే చేయండి లేకపోతే పోండి అన్నారు వాళ్ళు నా దగ్గరికి వచ్చారు ఏదో ఒక టీచర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి కనుక నేను వేరే పనిలో ఉంటే మేడం మీరు ఇక్కడికి రండి చూడండి వెళ్ళేలా అంటున్నారు అని అప్పుడు ఎవరో అక్కడ కొద్దిమంది మగపిల్లలు ఉంటే అది వాళ్ళ రోడ్డు అవ్వడంతో అక్కడ పెద్ద పెద్ద గుట్టలు గుట్టలు మన్ను ఉంటే మీరు సహాయం చేయండి మీరు కూడా మాతోటి సహకరిస్తే మీ ఇంటి వాళ్ళందరూ మేము మేము కూడా చేస్తామని అవన్నీ నింపాం ఆ గమ్లాలు మొయ్యడం ఆ తొందర వెంటనే చాలా నొప్పులు చాలా ఇదిగా ఉన్నా కానీ తృప్తి అనిపించింది కానీ ఆ ఇంకా పెద్ద పెద్ద గుంటలు ఉంటే పిల్లలు ఒక కొండెక్కి ఆ కొండ నుంచి రాళ్ళంతా కిందకి వరుసల్లో వరుసల్లో నుంచి కిందకి దింపి అవన్నీ పూర్తిగా నింపడం అది మన్ను వేయడం అదంతా చేస్తూ ఉంటే అక్కడ సేవ పూర్తి కాలేదు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత అందరూ అన్నీ చెప్తున్నారు నేను అడిగాను స్వామి సేవ పూర్తి కాకపోతే మనకు తృప్తిగా ఉండదు స్వామి అంటే స్వామి అన్నారు ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్కి ఏ సేవ ఇవ్వాలో నాకు తెలుసు బంగారు ఇలాంటి హార్డ్ వర్క్స్ ఇచ్చానంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్ అన్నా విరిగిపోతుంది పనైనా కాదు అన్నారు ఆ విధంగా ప్రతి ఒక్క చిన్న విషయంలో పెద్ద విషయంలో ఎంత సుకుమారంగా సున్నితంగా మమ్మల్ని గైడ్ చేశారు అనేది మాకు ఆనందం అందించారు అనేది అంటే భగవంతునిగా అంతేకాక ఇంకో అధ్యక్షునిగా ఏ విధంగా స్వామి మాకు గైడ్ చేశారు అనేది చాలా ఆనందకరమైనటువంటి విషయం ఇది కొన్ని సేవల్లో ఉండే అందుకున్న అనుభూతులు ఇంకా కొన్ని నేను స్పోర్ట్స్ మా విషయంలో ఉన్నవి చెప్పాలని భావిస్తున్నాను అప్పుడు అనంతపురం క్యాంపస్ ఫస్ట్ టైము స్పోర్ట్స్ డిస్ప్లే ఐటమ్స్ అనేది ఇచ్చింది అంతకుముందు జాన్యువరిలో స్పోర్ట్స్ మీట్ అంటే కూడా ఎవరి మామూలు స్పోర్ట్స్ ఎవరు వాళ్ళు ప్లే చేసి వాళ్ళు ఫస్ట్ సెకండ్ ప్రైజెస్ అట్లా తీసుకోవడమే తప్ప డిస్ప్లే ఐటమ్స్ అనేవి ఉండేవి కాదు స్వామి చాలా ఇష్టపడ్డారు నేను అనుకున్నాను ఎప్పుడు నేను సాధనలో ఉండేదాన్ని వీళ్ళ ఐటమ్స్ ఇది చూసి నాకు సాధన కడ్డు ఎందుకు అని నేను వాటిలో జాయిన్ కాలేదు కానీ నన్ను ఫోర్స్ చేశారు నువ్వు ఫోటోగ్రఫీ ఇన్ఛార్జ్ కనుక ఫొటోస్ తీయాలి నీ బాధ్యత అవి బెస్ట్ ఫొటోస్ అవ్వాలి అని కొద్దిగా గట్టిగానే నాకు చెప్పడంతో నేను కొంచెం జాగ్రత్త పడి వాళ్ళు జంప్స్ అప్పుడు అవన్నీ ఏ షట్టర్ స్పీడ్స్ ఎంత జాగ్రత్తగా ఫోటో తీయాలి అంతా చూసుకున్నాను ఆ టైంలో నేను చెప్పాను ప్రిన్సిపల్కి మీరు స్వామిని అడగండి నేను ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళాక స్వామి కూర్చో కూర్చో అంటే నాకు చాలా కష్టం మీరు ముందు స్వామి పర్మిషన్ అడగండి అంటే ఆవిడ అడిగారు స్వామి పూర్ణశ్రీ తీస్తుంది ఫోటోలు అంటే స్వామి ఒప్పుకున్నారు నేను ఫొటోస్ అన్నీ తీయడం జరిగింది చివరిలో స్వామి మొత్తం ఫంక్షన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత అందరికీ ఎవరెవరైతే లీడ్ తీసుకుని ఆ ఐటమ్ని బాగా చూసుకున్నారో వాళ్ళందరికీ గిఫ్ట్స్ ఇస్తున్నారు చీరలు అంతాను నేను ఏ ఐటెంకి తీసుకొని పోవడంలో నేను పక్కలో ఉన్నాను ఇంతలో పుష్ప మేడం స్వామి తన ఫోటోలు తీసింది అని చెప్పి నా పేరు చెప్తే నన్ను చూసి ఫోటోలు రావు అన్నారు వీళ్ళందరూ అనుకున్నారు ఏం ఫోటోలు ఏమీ రావు అనుకుని అప్పుడు స్వామి నాకు వచ్చి అనుగ్రహించి సందేశాలు ఇచ్చే అవకాశం ఉండేది పర్సనల్గాను ఆ టైంలో నేను అప్పుడు అంతకుముందు స్వామిని అడిగినప్పుడు నీవు ఫోటోగ్రాఫర్స్ ఫోటో కంటే నీ ఫొటోస్ బాగుంటాయని చెప్పారు 
నెక్స్ట్ ఇదేంటి స్వామి ఇలా చెప్తున్నారు ఫోటోలు రావు అన్నారు అని అనుకుని మరీ ఇంకొకసారి ఆ తర్వాత వచ్చినప్పుడు నేను అడిగాను స్వామి ఎందుకు స్వామి మీరు ఇలా చెప్పారు నాకేమో అప్పుడు నా ఫొటోస్ చాలా బాగుంటాయని చెప్పారు అంటే స్వామి అడిగారు నీ క్యాస్ట్ ఏంటి అని ఎప్పుడు నేను నా క్యాస్ట్ అది ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు నేను నా సాధన జీవితం అంతే తప్ప ఒక్కసారి కమ్మ అన్నాను నీకు సఫిక్స్ ఏముంటుంది చివరిలో ఏమంటారు అన్నారు రావు వెంటనే స్ట్రైక్ అయింది నన్ను ఫోటోలు రావు అన్నారు అని అప్పుడు స్వామి ఏ విధంగా పని చేస్తారు వర్డ్స్ని దాంట్లో ఒకే పదానికి ఎన్ని మీనింగ్స్ ఉంటాయి అని ఆయన ఆడే ఆటలు అర్థమైంది ఆయన లీలలు మనకు అర్థం చేయడం కావటం చాలా కష్టం ఇక్కడ నా ఫొటోస్ అనుభూతి ఇంకొకటి కూడా చెప్తాను కాలేజ్లో నేను ఫొటోస్ తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉండేది ఒక కానీ ప్రతిసారి నేను స్వామి వంటకి చాలా ఎక్కువ ఇష్టపడి కుకింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయేదాన్ని ఆ కెమెరా అదంతా సెటప్ అంతా చేసేసి ఎవరో ఒక టీచర్కి ఇచ్చి ఎలా చేయాలో ఫొటోస్ తీయాలో చెప్పి నేను పర నేను వంట దగ్గరికి వెళ్ళిపోయేదాన్ని ఏదో ఒక కారణంగా అది అవుట్డేటెడ్ ఫిల్మ్ లోడ్ చేశాను లోడ్ చేయడంలో ఏదో తప్పైందో పూర్తి బ్లాంక్ వచ్చేది టూ విజిట్స్ అలా అయ్యేసరికి థర్డ్ విజిట్ ప్రిన్సిపల్ చాలా కోపం చేశారు వంట ఎవరైనా చేస్తారు నువ్వు ఫొటోస్ తీయాల్సిందే నాకు బెస్ట్ ఫొటోస్ చూపించాలి నాకు ఎన్లాజ్మెంట్స్ రావాలి అని సరే అని చెప్పి ముందే వంట అంతా ముగించుకున్నాను జాగ్రత్త పడ్డాను నాకు టైం తీసుకుని స్వామి ఫోటోలు తీసుకోవాలని అప్పుడు స్వామి వస్తూనే నార్మల్గా మాకు కామన్ రూమ్ అని పెద్ద రూమ్ ఉంటుంది గెస్ట్ తోటి పాటు అక్కడికి వస్తారు అక్కడే మేము స్వామికి బ్రేక్ఫాస్ట్ సర్వ్ చేస్తాం నా కెమెరా పట్టుకుని నేను వెళితే ఫొటోస్ తీయకపోతే తీకు ఏమి రావు అన్నారు ఆవిడ భయపడిపోయారు స్వామి రావా అంటే అప్పుడు నవ్వి తీసుకో అన్నారు నేను అడ్జస్ట్మెంట్ చేయడానికి నాకు టైం కుదరలేదు క్లిక్ చేసేసాను టూ త్రీ ఇవి ఆ తర్వాత స్వామి భోజనానికి హాస్టల్కి రావడం జరిగింది భోజనం అయిన తర్వాత స్వామి కూర్చుని మాట్లాడుతున్నారు ప్రిన్సిపల్ ఏవో కాలేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తున్నారు నేను ముఖ్యమైన వాళ్ళమే ఉన్నాం ఒక ఫిలాసఫీ ప్రొఫెసరు తర్వాత వార్డెను పుష్ప మేడం ఆ ఫిలాసఫీ ప్రొఫెసరు స్వామి బిజీగా మాట్లాడుతూ ఉంటే వెనక్కి నుంచి నాకు సైన్ చేశారు మా ఫోటో స్వామితో పాటు తీయమని అప్పటి వరకు నేను స్వామికి చాలా దగ్గరగా ఉండి పాన్ నోట్లో పెట్టుకున్న ఒక్కొక్క పోజు తీసుకు చూసుకుని క్లిక్ చేస్తున్నాను ఎప్పుడైతే వీళ్ళందరిది కావాలన్నారో కొంచెం వెనక్కి జరగాల్సి వచ్చింది నాకు ఆ సెన్స్ రాలేదు స్వామిని అడగాలి అనేది స్వామి ఒక అన్కంఫర్టబుల్ లుక్ ఇచ్చారు అయినా కూడా నాకు స్ట్రైక్ అవ్వలేదు నేను అన్నీ చూసుకున్నాను ఫ్లాష్ అంతా పనిచేసింది వాళ్ళందరితో పాటు స్వామి ఫోటో తీసేసాను తర్వాత ఆ ఫోటో రీలు పూర్తిగా డెవలప్ అయిన తర్వాత థర్టీ సిక్స్ ఫోటోగ్రాఫ్స్లో థర్టీ సెవెన్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ వచ్చినాయి ఒకటి టోటలీ బ్లాంక్ ఏది బ్లాంకు అంటే ఏదైతే స్వామి పర్మిషన్ లేకుండా వాళ్ళందరితో పాటు తీశాను అది పూర్తి బ్లాంక్ ఇక్కడ మనకి స్వామి చెప్పింది ఏంటంటే తనకి ముందే కాదు కళ్ళు వెనక కూడా తనకు కళ్ళు ఉన్నాయి అందుకని ఆ ఫోటోగ్రాఫిక్ రూల్స్ అన్నీ బ్రేక్ అయిపోయినాయి దాని మీద ఉండే ఇమోషను లైట్కి రెస్పాండ్ అవ్వాలి అక్కడ రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేదు పూర్తి బ్లాంక్ ఈ విధంగా స్వామి అనేక అనుభవాలు అనుగ్రహించారు ఇంకా స్పోర్ట్స్ విషయంలో తీసుకోవాలి అంటే ఇంకా సెకండ్ టైం స్పోర్ట్స్ మీట్లో యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ నా వైపు నుంచి ఉండింది స్వామి అర్థమైంది స్వామికి చాలా ఇష్టం అంతేకాకుండా చాలా విషయాలు అర్థమైంది దాంతోపాటు ఇది ఆల్రౌండ్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్కి చాలా అధికంగా దోహదం చేస్తుంది ఏదో క్లాస్లో చె విని లెసన్స్ వాళ్ళు ఏదో నేర్చుకోవడం రాయడం కాకుండా ప్రాక్టికల్ లెసన్స్ వాళ్ళు ఫీల్డ్లో నేర్చుకుంటారని వాళ్ళలో టుగెదర్నెస్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీసు ఫర్బరెన్స్ తర్వాత ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్ ఎన్నో విషయాల్లో వాళ్ళు ఎక్సెల్ చేస్తారని నాకు అప్పుడు అర్థమైంది అంతవరకు అర్థం కాలేదు పిల్లలతో పాటు నేను వర్క్ చేస్తున్నాను ఒక ల్యాడర్ ఐటమ్ అనేది తీసుకున్నాము ముందు వాళ్ళు ఏదో ఫైవ్ ఫీట్ ల్యాడర్స్ తీసుకున్నారు ఇంక మా ప్లానింగ్లో టెన్ ఫీట్ ల్యాడర్స్ ట్వంటీ ఫీట్ ఫోలు ఒక దానికి ఒకటి జత చేసుకుంటూ నాకు ఎప్పుడు నా భావన ఉండేదంటే ఆ ఐటెంలోనూ ఎక్సెల్ కావాలి తర్వాత స్పిరిచువాలిటీ దాంతో బ్లెండ్ అవ్వాలి ఏ విధంగా భగవంతుడికి ప్రీతికరంగా మనం చేయగలం అని అన్ని యాంగిల్స్లోనూ భగవంతునికి తృప్తి చేసేటట్టు చేయాలని 
ప్రయత్నించేవాళ్ళం దాంతో ఆ ఐటెంలో ఈ యొక్క ఫార్మేషన్స్తో పాటు స్థూప ఫార్మేషను ఆ స్థూప పైన ఒక అదే మనకి లోటస్ ఉంటుంది కదా సర్వధర్మ స్థూపాకి ఆ లోటస్ మధ్య నుంచి స్వామి పైకి తీసేది ఇవంతా పెట్టుకుని అంతేకాకుండా ఒక చిన్న కృష్ణ ఇది కూడా తీసుకున్నాము పీడి డాటర్ అప్పుడు స్కూల్లో చదువుతుంటే ఆ పాపం తీసుకున్నాను సమ్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ నైన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ గర్ల్ ఆ పాపకి పోల్ ఎలా ఎక్కాలో కొంచెం నేర్పించి ఆ పోల్ పైన రాడ్స్ ఉండేవి ఒక సిక్స్ రాడ్స్ ఆ రాడ్స్ మీద తను నాట్యం చేసేటట్టు కొంత నేర్పించాము అక్కడ ఒక బుట్టి కట్టి ఇంకొక పాప గోపాలుడి కింద ఎక్కడానికి సపోర్ట్ ఇచ్చి అది అంతాను అంతేకాకుండా ఆ కృష్ణుని మేము క్లోజ్ చేసి స్టాండింగ్ పద్మాసన చక్రాసనాలు అది పద్మంగా ఏర్పడితే కృష్ణుడు మధ్య నుంచి ఎగిరి బయటకు వచ్చేటట్టుగా ఆ విధంగా చాలా అంటే స్పిరిచువాలిటీ ఎక్సలెన్స్ బ్యూటీ అన్నీ కలిపి ప్లాన్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ఏమైందంటే మాది అంతకుముందు హాఫ్ అన్ అవర్ అలా మాకు ఇచ్చేది ఒక్కొక్క ఐటెంకి మాకు మెసేజ్ వచ్చింది చాలా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో ఒక్కొక్క ఐటెం అయిపోవాలి మాకు లిమిటెడ్ టైము అదర్ క్యాంపసెస్ అన్నీ కూడా వాళ్ళకి టైం తీసుకుంటున్నారు అని అప్పుడు ప్రిన్సిపల్ చెప్పారు మీరు ఐటమ్స్ క్యాన్సిల్ చేసేయన్నారు పిల్లలందరూ చాలా ఇంకా గ్రాంబ్లింగ్ మొదలుపెట్టారు ఇదేంటి మేడం ఇదేంటి మేడం అంటే నేను ఒకే ప్రిన్సిపల్ చెప్పాను ఏది జరిగినా మన మంచికే అంతా మన మంచికే అనుకుని అనుకుని ఇప్పుడు ప్రయత్నం చేయండి ఇదే టైంలో ఇన్ని ఐటమ్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో ఏ విధంగా మీరు త కుదించగలరు త్వరితంగా చేయండి ఆలోచించండి అని చెప్పాను వెంట వెంటనే వాళ్ళు ఎక్కడ ఎక్కడ ఏ విధంగా కుదించగలరో వాళ్ళు ముందు వెళ్ళి నమస్కారం చేస్తూ ఉంటే లేడర్ ఫార్మేషన్స్ వీళ్ళు చేసేసి వెంటనే ఎక్కి ఎలా షార్ట్ అండ్ చేయగలరు అదేవిధంగా ఆ చిన్న బిడ్డ ఐదు నిమిషాలు తీసుకునేది రెండు నిమిషాల్లో పూర్తి చేసింది మొత్తం అందరికీ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో మాకు ఐటెం కుదిరింది ఆ తర్వాత అక్కడ మేము స్పోర్ట్స్ గ్రౌండ్ ప్రశాంత్ నిలయంకి వచ్చాం అనంతపురం మా పోలు అసలు ఎవరికీ అడ్డు రాదు అయినా కానీ మాది ఫిఫ్టీ ఫీట్ దూరం పెట్టారు ఇంకొక ఐటమ్ ఏదో మోనో సైకిల్ ఐటమ్ది వాళ్ళు స్వామికి దగ్గరగా పెట్టుకున్నారు అది చూసి వీళ్ళు మేడం మాది ఇంత దూరం అని మళ్ళీ వాళ్ళు మొదలు పెట్టారు నేను చెప్పాను అంతా మన మంచికే ఏమనుకోవద్దు ఆనందంగా చేయండి అని చెప్పాను పాపం వెంటనే ఒప్పుకునేవారు వాళ్ళు ఏం చెప్పినాను ఆ మూనో సైకిల్ ఐటమ్ అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఏవో కొన్ని తెలియకుండా సెకండరీ స్కూల్ పిల్లలు కొక్కోకోల కాక్స్ నెయిల్స్ వాళ్ళు గుర్తు కోసం చివరిలో అందరూ అన్ని అనంతపురం క్యాంపస్ వైట్ పౌడరు ప్రశాంత్ నిలయం ప్రైమరీ స్కూల్ వైట్ పౌడరు అనంతపురం వాళ్ళు కలర్ పౌడరు ఇట్లా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కటి వేసుకునేసరికి చివరిలో వాళ్ళకి ఏం తెలియక వాళ్ళు కొక్కోకోల కాక్స్ నెయిలు తీసుకొచ్చి వాళ్ళు మార్క్సింగ్స్ వేసుకున్నారు ఈ పిల్లలు మోనో సైకిల్ పిల్లలు దాని మీద వెళ్ళేసరికి వాళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు పడిపోవడం జరిగింది దాంతో మా పిల్లలు చాలా భయపడిపోయారు మేము శిరసాసనాలు చేయాలి ఇది చేయాలి మేడం మాకెలాగ స్వామి మేడం అని అంటే అంత మన మంచికి స్వామి మీద విశ్వాసం పెట్టుకుని మీరు వెళ్ళండి అన్నాను పాపం వాళ్ళు ధైర్యంగా వెళ్ళారు ఈ ఐటెంలో సెకండ్ పార్ట్ ఏంటంటే ఆ ట్వంటీ ఫీట్ పోల్ మీద హారిజాంటల్గా ఒక ల్యాడర్ కట్టు ఉంటే వీళ్ళు మొత్తం ఫార్మేషన్లో ఆ హారిజాంటల్ ల్యాడర్ మీద ఒక పాప హాఫ్ చక్రాసనాలను కూర్చుని ఉంటే ఇంకొక అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి స్టమక్ మీద ఎక్కి కూర్చుని పద్మాసనాలు కూర్చున్నాక ఈమె ఫుల్ చక్రాసన కలుస్తుంది అంటే అక్కడ ఏ సపోర్టు లేకుండా ఆ విధంగా వెళ్ళడం అనేది అది చూస్తూనే స్వామి అప్పటి వరకు కూర్చున్న స్వామి వెంటనే లేచిపోయారు ఆ స్వామి అనుగ్రహం అనేది వీళ్ళు చాలా కష్టమైంది చేస్తున్నారు అని ఆ పిల్లలకి ఇచ్చే శక్తి అనుగ్రహం అభయం ఇస్తూ నుంచున్నారు ఆ తర్వాత ఒకటి తర్వాత ఒకటి కొంచెం డిఫికల్ట్ ఫార్మేషన్స్ పూర్తి ప్ర ప్రతి ఒక్కది బ్లెస్ చేశారు ఇంకా మా ఇది మీకు చెప్పాలి చివరి రోజు వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు పిల్లలు ప్రాక్టీస్ అయిన తర్వాత నన్ను అడిగారు మేడం మేము కృష్ణాని ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావాలి అని ఎందుకంటే క్లోజ్గా తీసుకురావాలి మా ఐటమ్ అంతా నియర్లీ అబౌట్ థౌజండ్ ఫీట్ అన్నట్టు ఉంది దూరం మా టెంట్స్ అక్కడి నుంచి తీసుకురావడం క్లోజ్ చేసి ఇంపాసిబుల్ నాకు అర్థం కావటం లేదు ప్రిన్సిపల్కి కృష్ణ ఐటమ్ ఇష్టం లేదు 
ఏం చేయాలి అందుకని నేను చెప్పాను నేను ప్రార్థనలో స్వామిని అడిగినప్పుడు నువ్వు ఎలా భావించావో ప్రతి ఒక్కటి అలా జరుగుతుంది అన్నారు సరే స్వామి అష్యూరెన్స్ ఇచ్చారనుకుని చివరి రోజు కూడా నాకు తెలిసినప్పుడు చెప్తానని పంపించేశాను అప్పుడు మా ల్యాడర్స్ అన్నీ అక్కడికే మోసుకుని వెళ్తూ ఉంటే మా టెంట్స్ దగ్గరికి ప్రిన్సిపల్ చెప్పారు లేదు లేదు ఇక్కడ స్టేజ్ పక్కలో ఒక స్పెషల్ టెంట్ వస్తూ ఉంది అంతేకాకుండా అక్కడ గ్రీన్ రూమ్లో కూడా మీరు పెట్టుకోవచ్చు మీరు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ స్టేజ్ పక్కలో పెట్టుకోవచ్చు అన్నారు అప్పుడు వెంటనే నాకు అర్థమైపోయింది స్వామి అనుగ్రహం ఆయన ఇచ్చారు ఆనతి నీవు అనుకున్నట్టే జరుగుతుంది ఇప్పుడు కృష్ణని హైట్ చేసి తీసుకోగలను అని నా భావంలో ఏంటంటే అది స్పిరిచువాలిటీకి ఇండికేషను ఆవిడ తీసేయమని క్యాన్సిల్ చేయమని నాకేమో అది తీసేస్తే వీలు కాదు అది స్పిరిచువల్ ఆస్పెక్ట్ ఉండాలి అనేది నాలో కొంచెం గాఢంగా ఉంది ఇక్కడ మాది ఆ లోటస్ ఫార్మేషన్ విచ్చుకోవడం బడ్డు ఆ తర్వాత స్వామి సెంటర్ నుంచి రావడం అదంతా అందరూ క్లాప్ చేస్తున్నారు స్వామి చూస్తున్నారు వీళ్ళేమో కృష్ణాన్ని తీసుకొచ్చి హైట్ చేసి సడన్గా అక్క ఆయన ఆ చిన్న కృష్ణుడు జంప్ చేయడం ఆ పోల్ ఎక్కి నాట్యం చేయడం అదంతా చూసి స్వామి పై నుంచి వాళ్ళని పిలిచేశారు లోపలికి స్టేజ్ పైకి పిలిచి అయితే వీళ్ళందరూ వెళ్ళారు ఆ కృష్ణుడితో ఫోటో తీసుకున్నారు వాళ్ళకి పెన్స్ ఇవ్వడం మొదలుపెట్టారు వరుసగా అందరు పిల్లలు మిగిలిన ఐటెం పిల్లలు కూడా వెళ్ళి స్వామి చేతి నుంచి గిఫ్ట్ తీసుకున్నారు ఈ విధంగా స్వామి ఒక హోలీ ప్రిన్సిపల్ని మనం గట్టిగా పట్టుకుంటే అంతా మన మంచికి అని మన మంచికే చేస్తారు అందరి మంచికి కూడా చేస్తారు అది అది అదొక చిన్న అనుభూతి అక్కడ ఆ స్వామి అనుగ్రహం అప్పుడు చాలా చాలా ఉండేది ఇది చాలా ముఖ్యం నేను ఒకసారి స్వామిని ప్రార్థించేదాన్ని ఎప్పుడు మాకందరికి స్వామి శారీసు ఇట్లాంటి గిఫ్ట్స్ అని ఇస్తారు స్వామి నాకు స్వామిలోనే అందరినీ చూడాలి అందరిలో స్వామిని చూడాలి నాకు ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి అలా ఇవ్వండి స్వామి ఇది ముఖ్యం కాదు నాకు ఈ గిఫ్ట్స్ అనుకునేదాన్ని అలాగే స్వామి చాలా పెద్ద అనుగ్రహం ఇచ్చారు ఒకసారి అప్పుడు ఆ రోజు స్వామి కారులోనే ఐటెం చూడటానికి వచ్చారు స్పోర్ట్స్ ముందు స్వామి స్టేడియంకి వచ్చి చూస్తూ ఉంటారు అది ఆ కారు వెళ్ళి జెంట్స్ వైపు ఆగింది ప్రిన్సిపల్ తను ఒక్కదానికి అటు వెళ్ళడానికి కొంచెం ఇబ్బంది పడి పూర్ణశ్రీ నాకు కూడా రా అంటే నేను వెళ్ళాను ఇద్దరం అక్కడికి వెళ్ళాము వాళ్ళేమో ఐటమ్స్ స్టేడియంలో చూపిస్తున్నారు స్వామి చెయ్య డోర్ దగ్గర ఇలా పెట్టుకుని ఉన్నారు నాకు ఏం కనిపిస్తూ ఉందంటే ఏ ఏ ఐటమ్స్ పిల్లలు అక్కడ చేస్తున్నారో గ్రౌండ్లో అదంతా స్వామి చేతి మీద రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంది మొత్తం సీన్ అంతా నాకు స్వామి చేతి మీద కనిపిస్తుంది ఇదేంటి నేను ఏమైనా రిఫ్లెక్షన్ చూస్తున్నానా అనుకున్నాను స్వామి కింద పెట్టేసారు చెయ్య ఇప్పుడు వాళ్ళందరినీ స్వామి ఒడిలో చూస్తున్నాను ఏ సీన్ అయితే వాళ్ళు చేస్తున్నారో అంతా స్వామి ఒడిలో చూస్తున్నాను అప్పుడు అనుకున్నాను నేను చెప్పాను నేను అడిగాను కదా అందరినీ స్వామిలో చూడాలి స్వామి అని ఓహో ఈ దివ్య అనుభూతి నాకు ఈ విధంగా ప్రసాదించారు అని అనుకున్నాను ఆ విధంగా స్వామి మనం స్వామి కార్యానికి మనం ఎప్పుడైతే మనం అర్పించుకుంటామో అలాగే ఆయన కూడా మనకు అనుగ్రహాన్ని అందిస్తారు ఏ ఏ రూపంలో అందిస్తారు అనేది మనకు తెలియదు ఒకసారి నెక్స్ట్ ఇయర్ అయితే కనుక స్వామి చాలా పర్టికులర్ మనకి ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉంటే ఏ విధంగా ఫాలో అవ్వాలి అని స్వామి ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది అలాగే ఇక్కడ చెప్పాలి అంటే ఒకసారి స్వామి కొడైకేనాలు వెళ్ళినప్పుడు స్వామితో పాటు కారుణ్యానంద స్వామిని తీసుకెళ్ళారు ఆ కారుణ్యానంద స్వామి అక్కడ కొంచెం సిక్ అయిపోవడంతో స్వామి ఆయన వాపసు బృందావనం పంపించేశారు ఆయన ఒక్కరే ఉన్నారు కొంచెం ఆయనకు అనుకూలమైన ఆహారం అది కొంచెం చూసుకోవాల్సి వచ్చింది అమ్మకి చాలా ఇష్టం కొంచెం పెద్దవాళ్ళని స్వాములని సేవించాలని అందుకని ఆ స్వామి వారి దగ్గరికి వెళ్ళి స్వామి నేను మీకు భోజనం పంపిస్తాను ఏం చేయగలను ఏంటి అని వివరంగా అడిగింది అంటే ఆయన సరే అన్నారు అమ్మ వచ్చి నాకు చెప్పేది ఏం వండాలి ఏంటి అని అమ్మకు అంత ఆరోగ్యం బాగుండేది కాదు అప్పుడు నేను సమ్మర్లో అంతా మౌనం ఉండేదాన్ని కానీ అమ్మ నేను ఇద్దరమే ఉండేవాళ్ళం కదా అమ్మ తృప్తి కోసం వన్ అవర్ బ్రేక్ చేసి అమ్మతో మాట్లాడేదాన్ని ఏమేం తనకి ఇష్టమో ఏంటో ఆధ్యాత్మికంగా చెప్పేదాన్ని మిగిలిన టైం అంతా మౌనం ఉండేదాన్ని తను చాలా సంతోషపడిపోయేది దానికోసమే 
ఏం కావాలో అన్ని చేసేదాన్ని అమ్మ చెప్పేది ఆ స్వామి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఆయన అడిగారట నీకు భోజనం సరిపోయిందా అంత సరిపోయిందా అంటే సరిపోయింది స్వామి నీకు పెరుగు పుల్లగా ఉండకూడదు అంత అలాగే ఇచ్చారా ఇచ్చా స్వామి ఇంకేదో ఇలా ఉందా అని స్వామి సరిపోయింది ఎవరు చేశారు అంటే సీతారామయ్య గారు కోడల స్వామి ఆవిడే సిక్కు ఆవిడ ఎలా చేస్తుంది అన్నారట లేదు స్వామి మనోరాలు చర్చ చేయించారు అన్నారు అంటే అప్పుడు స్వామి నిన్న ఆహార నియమాల గురించి మాట్లాడి అప్పుడు స్వామి చెప్పారట ఆయనే చెప్పారు యోగులు మునులు కూడా తనంత నియమం పాటించరు అంత నియమం పాటిస్తుంది అని చెప్పారు అంటే స్వామి చాలా పర్టికులర్ మనం ఏ నియమం తీసుకుంటామో ఆ నియమం పూర్ణ రూపంలో అది ఆచరించాలని ఇక్కడ నాకు స్వామి ఒక చిన్న ఆ నియమాన్ని నేను ఉల్లంఘించినప్పుడు నాకు ఇండైరెక్ట్గా నాకు చేసిన హింట్ ఏంటంటే ఆ నెక్స్ట్ స్పోర్ట్స్ మీట్లో ప్రిన్సిపల్ చాలా ఇష్టపడిపోయారు నేను బాగా చూసుకుంటున్నానని టూ ఐటమ్స్ నాకు ఇచ్చేసారు ఒక చాలా డిఫికల్ట్ ఐటమ్ రోప్ ఐటమ్ ఒక టూ హండ్రెడ్ గర్ల్స్తో క్యాలిస్థనిక్స్ అని దాంతో బ్రేక్ఫాస్ట్ ముందు ఒకటి బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత కాలేజీ ముందు ఆ గ్యాప్లో ఒకటి అంటే ఫ్రమ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ టు సెవెన్ ఫిఫ్టీ అగైన్ ఫ్రమ్ సెవెన్ థర్టీ టు నైన్ ఈ విధంగా నాకు రౌండ్ ద క్లాక్ పిల్లలతో వర్క్ ఉండేది నేను నేనే స్వయంగా ఆహారం తీసుకునేదాన్ని ఎక్కడ బయట ఎవరు చేసింది తీసుకునేదే కనుక అది ఆ టైంలో ఇంకా రాగి గంజ చేసుకునేదానికి కూడా టైం ఉండేది కాదు అప్పుడు అనుకున్నాను సరే సాత్విక ఫుడ్డు అని హాస్టల్లో కొంచెం పూరి లాంటిది ఏ షుగరు వేసుకుని తినేసి ఒక వెళ్ళాను రెండు మూడు రోజులు అట్లా తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ డే మేము వచ్చాం అందరం ప్రశాంత్ నిలయం అనంతపురం క్యాంపస్సు నేను ప్రేయర్ హాల్లో ఉన్నాను స్వామి మా దగ్గరికి రావడం చూసి నేను వచ్చేసి అక్కడ నా ఫస్ట్ రోల్లో నా ప్లేస్ ఉంటే కూర్చుంటే నేను వస్తుండ చూసి నువ్వు ఇలా తింటే రోడ్ రోలర్ అయిపోతావు అన్నారు నాకు అర్థం కాలేదు ఏంటి ఇలా అంటున్నారు స్వామి నాకైతే ఇంత అలసటగా ఉంది స్వామి ఏమో ఇలా అంటున్నారంటే పక్కనే ఉన్న టీచర్ స్వామి అలా అనకండి అసలే తినదు అని అంటున్నారు అప్పుడు వెంటనే నాకు ఇంట అప్పుడు స్వామి అన్నారు లేదు ఈ చీరలో నువ్వు అలా కనిపిస్తున్నావు అన్నారు అప్పుడు నాకు వెంటనే అర్థమైపోయింది నేను నియమం కొంచెం తప్పాను దానికి నన్ను ఇలా హింట్ చేశారు అని అది స్వామి చాలా పర్టికులర్ మనం ఒక నియమం అనేది తీసుకుంటే ఎంత జాగ్రత్తగా ఎంత భద్రంగా ఆ నియమం ప్రకారం సాగాలనేది అన్ని విధాల ఆ యొక్క సోల్ని ఆధ్యాత్మికంగా గైడ్ చేస్తారు ఆ శక్తి ఇచ్చేది కూడా స్వామి మనకి ఒక్కొక్కసారి మనకి ఒక్కొక్క కర్మకి ఫలితం ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక చెట్టు వేసి విత్తనం నాటామంటే ఆ వృక్షం యొక్క ఫలం అనేక సంవత్సరాల తర్వాత వస్తుంది అదే ఒక పైరు నాటాము అంటే వరి పైరు లాంటిది ఒక సంవత్సరంలోనే మనకి కొన్ని నెలల తర్వాతే దాని యొక్క పంట లభిస్తుంది కానీ ఎక్కడైనా మనకు దెబ్బ తగిలి ఉంది అంటే రక్తం వెంటనే వస్తుంది ఆ దెబ్బ యొక్క ఫలితం తెలుస్తుంది ఇక్కడ స్పోర్ట్స్ మీట్లో స్వామి ఇచ్చే అనుగ్రహం అంతా ఎలా కనిపించేది అంటే నాకు ఆ కర్మకి ఫలితం అక్కడే వచ్చేసేది అక్కడే వచ్చేసేది మనం పవిత్ర భావంతో చేసాము అంటే ఎన్ని డిఫెక్ట్స్ ఉన్నా అంత పూర్తిగా పవిత్రం అయిపోయేది ఎక్కడైనా చిన్న ఇటు అటు లోపం ఉన్నా దానికి తగిన ఫలితం వచ్చేది ఆ విధంగా ఎన్నో లెసన్స్ ఆధ్యాత్మికంగా అంతర్ముఖంగా బహిర్ముఖంగా సక్సెస్లోనూ డిఫీట్లోనూ అన్నిట్లోనూ చూపించేవారు ఆ భగవంతుని సన్నిధిలో నువ్వు ఆ సేవ చేయడంలోనే నీకు ఆ అవగాహన అనేది తెలుస్తుంది చిన్న దాంట్లోనూ పెద్ద దాంట్లోనూ కూడా ఏ విధంగా భగవంతుడు నీకు పాఠాలు నేర్పుతారు అనేది ఇప్పుడు కూడా నేను ఇప్పుడు ఈ ట్వంటీ ఫీట్ హై పోలు ఇంత చాలా రిస్కీ ఐటము ఆ అమ్మాయి పద్మాసనంలో ఒక స్టమక్ మీద కూర్చుని అప్పుడు అక్కడ పద్మాసనం వేయడం ఏ కొంచెం బ్యాలెన్స్ తప్పి ఇటు అటు పడినా ఆ ట్వంటీ ఫీట్ నుంచి కింద పడుతుంది ఆ పిల్ల కానీ వాళ్ళకి ఫెయిత్ వాళ్ళ విశ్వాసం ఏంటంటే స్వామి యొక్క అనుగ్రహం స్వామి యొక్క రక్ష ఉంది అని 
వెంటనే స్వామి కూడా అదే చూపిస్తారు అంతేకాకుండా ఎప్పుడైతే పిల్లలు ఈ మోటార్ సైకిల్ తోటి ఆ జంప్స్ అవన్నీ చేసేటప్పుడు కూడా చాలా రిస్కీ ఐటమ్స్ అక్కడ కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా స్వామి యొక్క అనుగ్రహం రక్ష ప్రతి ఒక్కరు అనుభూతి పొందుతారు అది కొన్ని కొన్ని జరిగినా కూడా అది వాళ్ళ కర్మానుసారం జరిగినా కానీ ఆ రక్ష కూడా ఉంటుంది అది ప్రతిసారి ఐ థింక్ అందరం అనుభూతిలో అందుకుంటూనే ఉన్నాం అనుకుంటాను నేను ఆ ఐటమ్ పర్ఫెక్షన్ రావాలని ఒక ఆవేదన ఉంటుంది రౌండ్ ద క్లాక్ ఏ విధంగా దాన్ని పూర్తిగా పర్ఫెక్షన్ తీసుకొచ్చి స్వామి అనుగ్రహానికి పాత్ర అవ్వాలి అని డెడికేషన్ తెలియకుండానే ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఉంటుంది అందరూ కూడా స్వామి కోసం చేస్తున్నారు స్వామికి చూపించుకోవాలి అని స్వామి అనుగ్రహం పొందాలని స్వామి ఆశీస్సులు పొందాలని ఉంటుంది దాంతో పిల్లలందరూ నార్మల్గా అంతా బాగా చేస్తారు ఆ టైంలో మేము నాది రోప్ ఐటెం ఉండేది ఆ రోప్స్ మీద వాళ్ళు కొన్ని ఆసనాలు చేస్తూ ఉంటే కొద్దిమంది పిల్లలందరూ ఆసనాలు చేయడం అంతేకాకుండా ఆ ఐటెంలో ఇంటిగ్రల్ ఎడ్యుకేషన్ ఫిలాసఫీ అది ఫైవ్ ఫోల్డ్ పర్సనాలిటీ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ ఏ విధంగా డెవలప్ చేస్తున్నారు ఈ ఇన్స్టిట్యూట్లో అనే ఫిలాసఫీ తీసుకొస్తూ లాస్ట్ ఐటమ్ ఒక ట్రీ ఫార్మేషన్ చూపిస్తూ ఈ పిల్లలతో ఇంటలెక్చువల్ ఫిజికల్ స్పిరిచువల్ అన్ని ఆస్పెక్ట్స్లోనూ ఏ విధంగా అనేది అంతా కలిపి అది ఫామ్ చేసి ఉన్నాము ఇక్కడ స్వామి సర్వం తెలిసినప్పటికీ కూడా తను మన చేత చెప్పించేటప్పుడు కూడా మనం గైడ్ చేస్తారు ఆ రోజు నేను మేమందరం వచ్చిన తర్వాత ఏమేమి ఐటమ్స్ అన్నారు ఎల్డర్స్ ఎవరూ లేరు నేనే అప్పుడు ఎల్డర్ని అక్కడ కూర్చుని దాన్ని నేనే చెప్తూ మొట్టమొదటి నా మైండ్లో ఇది అంటే స్వామి ఫిలాసఫీ స్పోర్ట్స్ దీంట్లో చూపిస్తున్నానని అది ఉండి అది ప్రారంభించకపోయాను స్వామి విన్నట్టుగా ఒక రకంగా నటన చేశారు ఓ తప్పు చేశాను అనుకుని మిగిలిన అన్ని ఐటమ్స్ చెప్పాను పిల్లలది ఏమేమి ఐటమ్స్ అన్నీ చెప్పి గుర్తు చేసుకున్నా ఇంకేమీ లేవు అని అప్పుడు నేను చెప్తే అప్పుడు విన్నారు ఇక్కడ కూడా ఆయన ఏం బోధిస్తారు అంటే నువ్వు ఎంత సెల్ఫ్లెస్గా ఉన్నావు నువ్వు చెప్పే విషయం కూడా నీ కానీ నువ్వు ప్రాధాన్యత ఇవ్వద్దు ముందు అందరి ప్రాధాన్యత ఇవ్వు నిన్ను లాస్ట్లో పెట్టుకో అది కూడా నీకు ఏ విధంగా అన్నీ తెలిసి ఆయన అడుగుతారు ఏమేం చేస్తున్నారు ఏం చేస్తున్నారు అని అక్కడ చెప్పడం కూడా మనం తప్పు చేస్తే ఎలా చెప్పాలో చూ సూచిస్తారు ఇంకా ఈ ఐటము కొంచెం నాకు చాలా కష్టంగా ఉండేది ఎందుకంటే కొద్దిమంది పిల్లలు మిస్చూస్గా ఉండి వాళ్ళు నేను వేరే ఐటెంకి వెళ్తూనే వీళ్ళు చేయకుండా అంతా కొంచెం శ్రమించేవారు అందుకని ఆ పర్ఫెక్షన్లో నాకు కొంచెం ఇబ్బంది అయింది ఆసారి ఇంపర్ఫెక్ట్గా ఉంది ఇంకా ప్రశాంత్ నెల్లి వచ్చిన తర్వాత అది తొందరగా చూసుకుని ఆ ఇంపర్ఫెక్షన్స్ తీసేయాలనే థాట్ కూడా డీప్గా ఉండింది అన్నీ తీసుకొచ్చాము మాకు ఒక పెద్ద రెక్టాంగులర్ స్ట్రక్చర్ అది ఫోర్ పోల్స్ ట్వంటీ ఫీట్ పోల్స్ హారిజాంటల్ పోల్స్ తోటి కనెక్ట్ అయ్యి మధ్యలో ఉండి దానికి రోప్స్ హ్యాంగ్ అవుతుంటే వీళ్ళు ఆసనాలు చేసేది ఆ రోప్స్ మీద ఆ రోప్స్ బైండింగ్ తోటి అంతాను అక్కడ ఇంజనీర్ అన్నారు మీకు రేపు మార్నింగ్ అంతా ఇది ఫిక్స్ చేసేస్తామమ్మా వాళ్ళు సిమెంట్ వేసి ఫిక్స్ చేయాలి ఎందుకంటే అంత హెవీ స్ట్రక్చర్ అది నిలబడాలి పిల్లలంతా ఎయిటీన్ మెంబర్స్ దాని మీద ఎక్కేవాళ్ళు అంతాను అని మర్నాడు వచ్చి చూసేసరికి ఆ స్ట్రక్చర్ అంతా అలాగే ఉంది ఎక్కడ ఒక్క హోల్స్ మాత్రం తెవ్వున్నాయి ఒక్కటి ఫిక్స్ చేయలేదు అప్పుడు నాకు చాలా కోపం వచ్చేసింది నేను అనుకున్నాను నేను మా సామాన్యంగా ఏది ప్రార్థిస్తే అది జరిగిపోయేది అందుకని నా ప్రార్థనా శక్తి మీద తెలియకుండా లోపల ఒక అహంకారం ఉన్నట్టుంది వెంటనే నా ఈ వచ్చిన భావం విత్ ద పవర్ ఆఫ్ మై ప్రేయర్ ఐ విల్ మేక్ ఇట్ స్టాండ్ ఐ విల్ నాట్ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ఇంజనీర్ అనుకున్నాను ఇంజనీర్ హెల్ప్ నేను తీసుకోను నా ప్రార్థనా శక్తితో నేను చేస్తాను అనుకుని వెంటనే పిల్లల్ని నాలుగు మూలలా నిలబెట్టి వాళ్ళకి కౌంట్స్ ఇచ్చి వాళ్ళకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చి ఒక్కసారి గ్రూప్ గ్రూప్ అది ఎత్తి దాంట్లో పెట్టేటట్టుగా చేసేసి అంతా నింపేశాం కానీ లోపల నుంచి ఒక ఆవేదనతో కంటిన్యూలు వచ్చేస్తున్నాయి స్వామి సంస్థలో స్వామి సన్నిధిలో నాకు ఇలా జరుగుతూ ఉంది అని వెంటనే స్వామి గ్రౌండ్కి వచ్చేసారు గ్రౌండ్కి వచ్చేసారు కార్లో ఏది ఐటమ్స్ చూస్తామన్నారు ఎవరు రెడీగా లేరు మా అందులో ఇక్కడ నియర్లీ సిక్స్టీ మెంబర్స్ వెంటనే బస్సు పంపి ప్రిన్సిపల్ పిల్లలందరినీ రప్పించారు 
వాళ్ళందరూ చేస్తూ ఉంటే అక్కడ పక్కనే ఉన్న జోగారావు గారితో నీకు ఒక్క ఆసనం అన్న వచ్చా ఇలా చేయగలవా ఈ విధంగా స్వామి మమ్మల్ని కొంచెం ఎంకరేజ్ చేస్తూ మంచిగా వీళ్ళకి ఎంత కారు నా నేను ఇచ్చిన బస్సు ఎంత బాగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఈ విధంగా మాకు చాలా ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చినా కానీ నాకు కొంచెం సర్దుకోవడం కష్టమైంది ఇక్కడ గ్రాడ్యువల్గా మొత్తం స్ట్రక్చర్ మొంత ఊగే స్ట్రక్చర్ అది స్ట్రాంగ్ అయిపోయింది ఏది చేయకుండా పిల్లలు అస్సలు అక్కడ ఊగటం ఆగిపోయింది కానీ నేను డే బై డే డే బై డే వీక్ అయిపోయాను ఆ చివరి రోజుకైతే మొత్తం అంతా అయిపోయింది మా స్పోర్ట్స్ అంతా సక్సెస్ఫుల్గా పూర్తయింది కానీ నేను ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎప్పుడు నిరంతరం ప్రార్థించే అలవాటు ఉన్నది ఐదు నిమిషాల కంటే ఎక్కువ ప్రార్థిస్తే ఒక రకమైన అలసట వచ్చేసి నాకు సాధ్యం కాదు పడిపోయినట్టుగా ఉండేది అప్పుడు అర్థమైంది ఇంకా క్వశ్చన్ పేపర్స్ సెట్ చేయాల్సిన పని ఉంది మెంటల్ డీప్ వర్క్ కూడా చాలా కష్టపడింది కట్ట అప్పుడు అర్థమైంది నేను చేసిన తప్పు ప్రార్థనా శక్తితో నేను నిలబెడతాను అని చెప్పాను దాంతో ఆసక్తితో అది స్ట్రాంగ్ అయిపోయి నిలబడిపోయింది కానీ నా శక్తి నేను కోల్పోయానని ఈ అప్పుడు ఆ తర్వాత నాకు స్వామి అని అడిగాను ఎందుకు స్వామి నాకు ఒక్క చిన్న వార్నింగ్ అన్నా ఇవ్వలేదు కొంచెం జాగ్రత్త పడేదాన్ని కదా అంటే ఎప్పుడు కూడా నీ ప్రార్థనా శక్తితో ఇట్లాగా పండం పెట్టొద్దు అది చాలా డేంజరస్ అని చెప్పారు ఆ తర్వాత స్వామి అనుగ్రహంతో రెండు రోజులు బృందావనంలో ఉండే అవకాశం వస్తే ఏకాంతంగా ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రికవర్ అయ్యి తర్వాత కొన్ని నెలలకి పూర్తి రికవర్ అయ్యాను అంచేత మనం ప్రతి విషయంలో థాట్లో కూడా మనం ప్యూర్గా జాగ్రత్తగా ప్యూరిటీతో పాటు జాగ్రత్త కూడా ఉండాలి ఏ పని చేసినా అని నాకు అక్కడ ఒక లెసన్ ఏర్పడింది నైన్టీన్ నైంటీ వన్ సమ్మర్ కోర్స్ అనుకుంటాను ఆ టైంలో నాకు సమ్మర్ కోర్స్ వస్తుందంటే మనకు తెలుసు స్వామి ఇట్లాంటి దివ్యోపన్యాసం స్వామిదే కాకుండా మిగిలిన ముఖ్య ప్రా ముఖ్య వ్యక్తులది కూడా ఉంటుంది ఏదైనా అవకాశం కూడా మనకి లభించవచ్చు అని నేను ఎక్కువ ఆధ్యాత్మిక పుస్తకాలు చదవడం సహజంగా నాకు దాంట్లో జీవిత చరిత్రలు ఇలాంటివన్నీ చదవడం ఉండడంతో భక్తి విషయాలు దానికి తగినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవన్నీ ఎక్కువ చదివి ఉండేదాన్ని అందుకని భక్తి మీద చూసుకోవాలని చెప్పి కొంత కొన్ని థాట్స్ కొంతవరకు ఫ్రేమ్ చేసి పెట్టి ఉంచాను నేను స్వామికి ఇనాగ్రేషన్ అవుతూనే మెసేజ్ వచ్చింది నెక్స్ట్ డే ఫస్ట్ డే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ స్పీకరు పూర్ణి శ్రీదేవి అని వస్తే అక్కడ సమ్మర్ కోర్సులో ఎప్పుడు కూడా స్వామి మనకు పది రోజుల ముందు నెల ముందు మనకు తెలియదు ఎవరు మాట్లాడతారు అనేది నువ్వు రేపు మాట్లాడుతున్నావు అంటే ఈరోజే నీకు మెసేజ్ వస్తుంది అది కూడా ఒక ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వన్ అవర్ మాట్లాడే స్పీచ్ ఇవ్వాలి అంటే అవి సహజంగా మన నుంచి ఉండేవి అవి బయటికి రావాలన్నమాట అది స్వామి యొక్క వేస్ చాలా యునీక్ అది ఆ టైంలో మిగిలిన టీచర్స్ అయితే కనుక నాకంటే వాళ్ళు ఎక్కువ టెన్షన్ పడుతున్నారు మేడంగా అయ్యో ఒక రోజులో ఎలా మాట్లాడతారు మేడం అని స్వామి అనుగ్రహంతో అవన్నీ డివోషన్ అనే టాపిక్ మీద మాట్లాడడం జరిగింది అక్కడ నేను తీసుకున్నది ఏంటంటే ట్రయాంగిల్ ఆఫ్ లవ్ అది దాంట్లో ముఖ్య విషయాలు ఏంటంటే లవ్ నో స్నో బాగెయినింగ్ ప్రేమకి బేరాలాడటం తెలీదు లవ్ నో స్నో ఫియర్ ప్రేమకి భయం అనేది లేదు లవ్ ఫర్ లవ్ సేక్ ప్రేమ ప్రేమ కోసం ఇది ఆ ముఖ్య తత్వం నేను తీసుకున్నది తీసుకుని ఒక్కొక్కటి నేను ఉదాహరణతో వివరించడం జరిగింది లవ్ నో స్నో బాగెయినింగ్ మనకందరికీ తెలుసు ప్రేమ మనం చాలామంది గుడికి వెళ్ళడం ఒక ఏదో ఆయనకి ఇన్ని టెంకాయలు కొట్టి ప్రార్థించడం పిల్లలైతే చదువుకునే పిల్లలైతే కనుక ఒక టెంకాయ కొట్టి స్వామి నన్ను పరీక్ష పాస్ చేయమని అడగడం ఇంకా పెద్దవాళ్ళు అయితే మమ్మల్ని ఈ బిజినెస్లో కానీ ఇంకే వేదిలో కానీ మాకు సక్సెస్ ఇవ్వండి అని తిరుపతి వెళ్ళడం ఇట్లాంటివన్నీ ఇదంతా కూడా భగవంతో బేరాలు అడేవి నేను ఇస్తానయ్యా నీకు ఇది నువ్వు నాకు ఇది అని అడిగేది పవిత్రమైన ప్రేమ అనే దాంట్లో అది లేదు భగవంతుని ఆ విధంగా మనం ఆశించాం అది పవిత్రమైన ప్రేమ కాదు 
రెండోది ఏంటంటే లవ్ నో స్నో ఫియర్ అప్పుడు ఎక్కడ నీకు భయం అనేది లేదు నిజమైన ప్రేమ నీకు భగవంతుని మీద ఉంటే అక్కడ భయం అనేది ఉండదు అనే దానికి నేను స్వామి నా చేయించిన ఉదాహరణ ఏంటంటే ప్రహ్లాదుడు ఆయన భగవంతుని నరసింహావతారంలో రప్పించుకున్నాక హిరణ్యకసుపుడుని ఆయన అంతం చేసిన తర్వాత ఆయన ఉగ్రరూహం రూపం అలాగే ఉండింది దేవతలందరూ భయపడిపోతున్నారు లక్ష్మీదేవి కూడా దగ్గరికి రావడానికి నరసింహ దగ్గరికి రావడానికి భయపడుతూ ఉంది ఆ ఉగ్రరూపం చూసి అప్పుడు ప్రహ్లాదుల్లో కూడా చిన్న సూచనలు భయం కనిపించినాయట అప్పుడు నరసింహమూర్తి అడిగారట భయపడుతున్నావా నన్ను చూసి అని అడిగారట అంటే అప్పుడు ప్రహ్లాదుడు చేతులు జోడించి ఈ దివ్య మంగళ విగ్రహాన్ని ఎప్పుడూ మళ్ళీ నా కంటిలో చూడకుండా మాయమైపోతుందో ఇంకా ఎంతసేపు నాకు ఈ భాగ్యం దొరుకుతుందో మరి ఇప్పుడు మీరు నన్ను విడిచి వెళ్ళిపోతున్నారు అని భయపడుతున్నాను అన్నాడట అంటే ఇక్కడ ఆయన ఆ చిన్న బాలుడి ప్రేమ అనేది ఎంత నిజమైన దివ్య ప్రేమ లవ్ ప్రేమకి భయం అనేది లేదు అనేది స్పష్టంగా ఉంటుంది ఇది నేను చెప్తున్నప్పుడు స్వామి అక్కడ తన చైర్లో కూర్చుని తలుపుతూ ఎస్ 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 అని అక్కడి నుంచి చూపించడం చాలా ఆనందంగా ఉండింది తర్వాత లవ్ ఫర్ లవ్ సేక్ ప్రేమ అనేది కేవలం ప్రేమ కొరకే భగవంతుని భగవంతుని కోసమే ప్రేమిస్తాం కానీ నీ కోసం నీ యొక్క కోరికల కోసం నువ్వు ప్రార్థించవు ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చింది అది స్వామి నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఏమో నాకు సరిగ్గా గుర్తులేదు ఈశ్వరంబాడి తర్వాత స్వామి చాలా సిక్ అయిపోయారు స్వామికి బ్లడ్ ప్రెషరు చాలా లో ఆల్మోస్ట్ థర్టీ బై సెవెంటీ ఎంతో ఉండింది ఈవెన్ వాటర్ తీసుకున్నా కూడా వామిట్ చేస్తున్నారట హార్ట్ అటాక్ ఇంకా వేరే వేరేగా అంతాను డాక్టర్ రాజేశ్వరి అనే ఆవిడ ఇన్ఛార్జి ఆ నర్సెస్ అంతా మేము ఇన్మేట్స్ అవడంతో మాకు దగ్గరలోనే ఉండేవారు దాంతో మాకు లోపల ఉండేవాటంతో స్వామి ఆరోగ్య విషయాలు తెలిసేవి అంతేకాకుండా స్వామి ఆ టైంలో బయట వెళ్ళి దర్శనం ఇవ్వకపోయినా కూడా కిందకు దిగి ఆ మెట్ల మీద ఒక్కొక్కసారి నుంచోలేక పుచ్చుండిపోయేవారు కానీ వచ్చేవారు త్రై బృందావనంలో పిలిచేవారు కూడాను ఒకసారి అలా పిలిచినప్పుడైతే స్వామి సెల్ఫిష్ సెల్ఫిష్ మీరు నా కోసం ప్రేయర్ చేయటం లేదని మగ పిల్లలతో అన్నం కూడా వినడం జరిగింది నేను నా ప్రే నా ప్రార్థన గట్టిగా ప్రారంభించాను స్వామిని ఎలా అయినా సరే బాగు చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి టూ డేస్ ఎంత ప్రార్థించినా ఈ నర్సెస్ మిగిలిన స్టాఫ్ గ్రూప్కి వెళ్తే స్వామి అలాగే ఉన్నారని వాళ్ళ సందేశం చెప్పేసరికి నా ప్రార్థన సరిపోవడలేదు ఇది ఏంటో చేయాలి అనుకున్నాను అనుకుని ఇంకా పూర్తి ప్రతి శ్వాసలోనూ స్వామినామం తీసుకుంటూ రేయంబాళ్ళు ప్రే చే ప్రార్థించాలి ఎందుకంటే స్వామి తన దివ్య శక్తి తన దేహం కోసం ఉపయోగించరు కానీ మన ప్రార్థనకి ఆయన రెస్పాన్స్ ఇచ్చి తీరాలి స్వామి చెప్పారు మీకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే నేను మిమ్మల్ని అందరినీ చూసుకుంటాను కానీ ఈ దేహాన్ని చూసుకునేది మీరు అని ఆ బాధ్యత ఆ ప్రార్థనా శక్తి ప్రార్థనా బాధ్యత మన మీద ఉంది అని నా భావం ఉండింది ఆ టైంలోను అందుకని ఏ విధంగా ఈ ప్రార్థనా శక్తిని పెంచాలి ఏ విధంగా ఇది ఆయన హృదయానికి స్పర్శించాలి అని ఇంకా మొదటి రోజు రాత్రి అయితే ఒక గంట నిద్రపోయి ఉంటాను రెండో రోజు ఈ మాత్రం త్యాగం చేయలేన భగవంతుని కోసమని ఇంకా కంటిన్యూస్గా అదే ప్రార్థనలో ప్రతి శ్వాసలోను నామంతో రాత్రి పగలు సాగింది మూడో రోజు కూడా అదే సా జరుగుతూ ఉంటే సాయంత్రం అయ్యేసరికి కారుణ్యాన స్వామి నుంచి మెసేజ్ వచ్చింది ఇంటి నుంచి ఎవరైనా రావాలని అమ్మ వెళ్ళింది వెళ్తే స్వామి చెప్పమన్నారమ్మ పూర్ణశ్రీ ఐదు రోజుల నుంచి ఏమీ తింటం లేదట స్వామి తిన్నారు స్వామి బాగున్నారు తను కూడా తినమన్నారు అన్నారు అది మెసేజ్ వచ్చింది వాళ్ళు చాలా ఆశ్చర్యపోయారు 
ఎవరికి తెలియదు ఇంట్లో వాళ్ళకి తప్ప నేను ఆహారం తీసుకోకుండా ఇలా ప్రార్థిస్తున్నట్లు అప్పుడు నేను ఆహారం తీసుకున్నాను కానీ నెక్స్ట్ డే కారుణ్యాన్ స్వామి వచ్చారు వచ్చి అమ్మ నన్ను స్వామి అడిగారు చెప్పావా పూర్ణశ్రీకి అంటే లే స్వామి నేను బెల్ట్ వేసుకున్నాను కదా కొంచెం కష్టంగా ఉండి నా డౌటం వెళ్ళలేదు అంటే పో పోయి చెప్పు నువ్వే చెప్పు తనకి అని స్వామి పంపించడం జరిగింది అప్పుడు ఆయన చెప్పారు అమ్మ స్వామి చెప్పమన్నారు స్వామి చేసినట్టు చేయకూడదట నువ్వు చెప్పినట్టు చేయాలట నువ్వు స్వామి బాగున్నారమ్మ స్వామి తిన్నారు నువ్వు కూడా తినమన్నారు అని ఆయన కొంచెం వివరంగా అంతా చెప్పారు ఇది ఇక్కడ నేను ఘనత అని చెప్పను కానీ ఆ ప్రార్థనకి మన ప్రార్థనకి భగవంతుడు ఎలా స్పందిస్తాడు అనేది ఇది లవ్ ఫర్ లవ్ సేక్ మనం భగవంతుని భగవంతుని కోసమే ప్రేమించాలి అది భక్తి యొక్క సూచన ఆ విధంగా అన్నీ ఇంకా ఇతర విషయాలు అంటే స్వామి సాక్షాత్ భగవంతుడే ఇక్కడ మనకు దిగి వచ్చాడు అంతేకాకుండా మన ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఎలా అతను ఛాన్సలర్గా ఉండి ఏ విధంగా మనకు నేర్పిస్తున్నారు ఛా అంతేకాకుండా ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి ఎన్ని వేలు సంవత్సరానికి ఇప్పుడైతే లక్షలు ఉంటుంది తను ఖర్చు పెట్టి వాళ్ళకి విద్య ఇస్తున్నారు ఇన్ని ఇచ్చే భగవంతుడికి తను చెప్పినటువంటి సందేశాన్ని కనీసం మనం ఆచరించడంలో ఏ విధంగా కృతజ్ఞత చెప్పించాలి అని చెప్తూ అది కూడా భక్తిలో భాగంగా చూపిస్తూ ఆ ఉపన్యాసం జరిగింది స్వామి నేను కిందకి వస్తూనే మూడు సార్లు వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ అని బ్లెస్ చేసి నమస్కారం ఇచ్చారు ఇక్కడ అంతకంటే నాకు చాలా ముఖ్యమైన సందేశం ఏంటంటే అది స్పీచ్ అయిపోయిన తర్వాత మన అనిల్ కుమార్ గారితో పాటు కారులో వెళ్తూ ఎలా ఉన్నాయి స్పీచెస్ అంటే స్వామి మొదటి స్పీకర్స్ గురించి చెప్తూ ఉంటే కాదు కాదు చివరి అమ్మాయి అన్నారట అంటే అది హృదయం నుంచి వచ్చింది స్వామి అంటే ఏమనుకున్నావు నా ట్రైనింగ్ వాళ్ళ తాత నాన్న అందరూ నా దగ్గరే ఇదే నాకు చాలా ముఖ్యం స్వామి ట్రైనింగ్ తోటి మేము అందరం నచ్చింది ప్రతి అనుక్షణము ఆయన అనుగ్రహం ఆయన నడిపించిందే అంతేకాకుండా తర్వాత ఇంకెవరో వచ్చి భక్తులు చెప్పారు స్వామి గోల్డ్ స్టీన్ అడిగారు ఈరోజు స్పీచెస్కి వచ్చావా అని నేను రాలే స్వామి అంటే యూ హ్యావ్ మిస్ ద బెస్ట్ టాక్ ఆన్ డివోషన్ అన్నారట స్వామి మనకి మనం చెప్పిందని కాదు కానీ భగవంతు నుంచి వచ్చిన వాక్ మనకి ముఖ్యము ఆయన చెప్పించిందే మనం చెప్పాము మనలో ఏమీ ఘనత లేదు కానీ ఆయన ఎలా ఉంటుందంటే తన బిడ్డని పెద్దగా చూపించుకుని మళ్ళీ తనే ఆ బిడ్డకి ఇంత గొప్ప అంత గొప్ప అని ఇస్తారు అది ఎవరిది కాదు అంత ఆయనది ఇంకొకసారి నేను శరణాగతి గురించి సమకోసులో మాట్లాడడం జరిగింది అప్పుడు సమకోసులో శరణాగతి గురించి చెప్తూ అంటే భగవత్తత్వం అనేటువంటిది ఎలాంటిది బ్రహ్మ ఇది అనే దానికి నేను క్లాస్ రూమ్ సిచ్యువేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అది పిల్లలందరూ ఫోర్ డేస్కి ప్రశాంత్ నీళ్ళం వెళ్ళే అవకాశం వచ్చింది అందుకని వాళ్ళు చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు ఫుల్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఇంకా ఎప్పుడెప్పుడు బస్సు లెక్కాలా ఏంటా అని నాది లాస్ట్ అవర్ క్లాసు అంచేత వాళ్ళు నేను క్లాసులో ఎంటర్ అవుతూనే మొత్తం అంత ఎంటైర్ క్లాసు స్పోర్ట్స్ గ్రౌండ్లో ఎలాగా వాళ్ళు షౌట్ చేస్తారో అలాగా వీ డోంట్ వాంట్ టు లిసన్ టు ద యూజువల్ లెసన్ టెల్ అస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అని మొదలుపెట్టారు మేము సామాన్యమైనటువంటి పాఠం విను మాకు అనుభవాలు చెప్పండి అని అప్పుడు నేను ఏం చేయాలా ఈ పిల్లలతోటి అది నాకు యూనిటీ ఆఫ్ రిలీజన్స్ నా కోర్సు అవేర్నెస్ కోర్సు మొత్తం అన్ని బ్రాంచెస్ వస్తాయి డిగ్రీ అంతాను అంత మందికి నేను స్పెషల్ క్లాస్ మళ్ళీ తీసుకోలేను యూనిటీ ఆఫ్ రిలీజన్స్ అంటే చాలా పెద్ద కోర్స్ ప్రతి రిలీజన్లోనూ ఆ ఫౌండరు రిచువల్లు దాని ఎథిక్స్ దాని ఫిలాసఫీ అన్నీ చెప్పాలి ఆ తర్వాత యూనిటీ చెప్పాలి ఏం చేయాలి ఈ పిల్లలతోటి అనుకుని అప్పుడు నేను చెప్పేది హిందూ ఫిలాసఫీ సరే అమ్మ మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను అని మా కాలేజ్లోనే జరిగిన ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పాను మామూలుగా మేము ఎప్పుడు కూడా సాటర్డే అవుతూనే స్వామి దగ్గరికి వచ్చేస్తాము 
సండే అంతా స్వామి దర్శనం చేసుకుని మండే మార్నింగ్ వెళ్తూ ఉంటాం మనకి మెసేంజర్స్ ఆఫ్ సచ్స్ అయ్యి వాళ్ళు వాళ్ళు ఏదో సేవా ప్రోగ్రాము ఉంటే ఒక హ్యాండిక్యాప్డ్ ఇంకేదో పిల్లలు వాళ్ళు సరైన వాళ్ళు ఎక్కడ సేవ కావాలో ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళి సేవ చేసి ఇప్పుడు పత్తి రావాలని చెప్పేసి వాళ్ళు తిరిగి వస్తుంటే ఆ యొక్క ఐదు మంది ఉన్నారు ఆ ఆటోలో అది యాక్సిడెంట్ అయ్యి మొత్తం పూర్తి తిరగబడిపోయింది అందులో మా కాలేజ్ క్లర్క్ సాయిలక్ష్మి కూడా ఉన్నారు అది పాప అందరికంటే తన కింద పడిపోయింది ఆ పడిపోవడంతో చాలా పెద్ద దెబ్బలు తగి నుదుటి నుంచి రక్తం వస్తూ ఉంది తన చెయ్యి చూసుకునేసరికి ఇక్కడ విరిగిపోవడమే కాకుండా అది రెండుసార్లు ఇలా ట్విస్ట్ అయ్యి ఉందట చూసేసరికి ఆ కండిషన్ తనకి వెంటనే స్వామి అని మెంటల్గా అనేసరికి ఆ స్వామి అనే పదం పూర్తిగా కూడా ఉచ్చరించకుండానే ఆ చెయ్యి దాని అంతటా అది రెండుసార్లు తిరిగి స్ట్రేట్ అయిపోయిందట ఇంకా ఆమెకి ఆనందం స్వామి ఇలా చేశారని తన రక్తం చూసుకోలేదు యాక్సిడెంట్ చూసుకోలేదు ఇంక మిగిలిన వాళ్ళతో చెప్పాలని చూస్తూ ఉందట ఎవరు వినే స్థితిలో లేరు అంత ఆనందం ఇచ్చారు ఇప్పుడు నేను ఇది చెప్పి పిల్లలకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను బ్రహ్మన్ అనేది ఆమ్నిషియంట్ ఆల్ నోయింగ్ ఆయనకి సర్వజ్ఞత ఉంది ఆయనకు అన్నీ తెలుసు ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషనే తీసుకోండి అక్కడ స్వామికి ఆయన సర్వజ్ఞత అది జరుగుతుంది అంత ఆయన తెలుసు తర్వాత ఆయన ఆమ్ని ప్రజెంట్ అక్కడ ఆయన ఉన్నారు ఉన్నారు కనుక అది జరిగింది లేకపోతే జరగటానికి లేదు మూడవది ఆయన ఆమ్ని పోటెంట్ ఆల్ పవర్ఫుల్ అంటే ఆయన అనంత శక్తివంతుడు ఆయన చేయలేదు అనేది లేదు దాంతో అదే కనుక మనం ఏదైనా డాక్టర్కి వెళ్తే ఒక ఆపరేషన్ థియేటర్లోకి తీసుకెళ్ళి దానికి మొత్తం అందించి అది స్ట్రేట్ చేసి ఎంతో పెద్ద ఇది అది ఒక్కొక్కసారి పూర్తిగా పొజిషన్లో ఉండకపోవచ్చు నాకు అంతకుముందు ఉండే సిక్ పిల్లలతో అనుభవం ఉంది ఇది ఏమీ జరగకుండా తాను అంతటా కరెక్ట్ పొజిషన్లోకి వచ్చేసింది ఆయన అనంత శక్తివంతుడు కనుక ఆ విధంగా చేశాడు ఇంకా నెక్స్ట్ సటలర్ దాన్ సటల్ సూక్ష్మాతి సూక్ష్మతత్వం అనేది చూడండి ఇక్కడ మనకి ఆయన కంటి కనిపించలేదు మనకు స్పర్శలో దొరకలేదు ఏ విధంగానూ మనకు అనుభూతి లేదు కానీ మన యొక్క ప్రార్థనకి ఆయనకు అనుభవం అందించి దానికి ఆయన యొక్క ఆ ప్రేమ అనేది మనకి అనుభూతిలో ఇచ్చారు ఇక్కడ ఆయన సూక్ష్మాతి సూక్ష్మతత్వం బ్రహ్మం అనేది అదే మన సాయి యొక్క తత్వం అని వాళ్ళకి చెప్పి లెసన్ ప్రారంభించాను అది ఇక్కడ నేను బ్రహ్మన్ గురించి శరణాగత తత్వంలో స్వామికి చెప్తా ఉంటే స్వామి ఒక్కొక్కసారి చిన్నపిల్లలు ఆడుకుంటారు నేను పిల్లలందరూ ఇలా అన్నారు అంటా ఉంటే బాగా అయింది బాగా అయింది అండ్ స్వామిని చూస్తూ ఉంటే అది నాకు ఆనందం అయింది స్వామి లీలలు స్వామి అనుగ్రహం భిన్న భిన్నంగా మనం అనుభూతి అందుకుంటూ ఉంటాం